ഹായ് ഡിയേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും മേസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ത്രികോണ നിർമ്മിതി ഡ്രോയിങ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ആകെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ രണ്ട് അളവുകൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ അളവ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അറുപത് പ്ലസ് അൻപത് നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി പത്ത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത് ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ രണ്ട് കോണുകൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ കോണ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമല്ലോ പിന്നെ വരയ്ക്കുന്ന രീതി നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് കോണളവ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള മാതൃക നമുക്ക് നൂറ്റി പതിനൊന്നാമത്തെ പേജിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ളൊരു വര വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം വയ്യിൽ വെ വയ്യിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയും ഇസിറ്റിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയും മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം അവ തമ്മിൽ നമുക്ക് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കാം വരച്ചതിന് ശേഷം തന്നിരിക്കുന്ന അളവുകളെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ കോണിന് എക്സ് എന്നൊരു പേര് കൊടുക്കാം എക്സ് എങ്ങനെയാണ് കോൺ എക്സ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ കോൺ വൈ പ്ലസ് കോൺ ഇസെഡിൻ്റെ അളവ് തമ്മിൽ കൂട്ടിയത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി എന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺ എക്സ് കിട്ടും അപ്പം ആ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രിയാണ് നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി കുറച്ചാൽ എഴുപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും ഇപ്പോൾ കോണെക്സിൻ്റെ അളവ് കിട്ടിയാലോ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അടുത്ത കണക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം എം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളന്ന് ഒരു വര വരയ്ക്കുക എം എൻ എന്ന് പേര് നൽകുക ഇനി കോൺ എം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് അറുപത് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിൽ അൻപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയും മാർക്ക് ചെയ്യാം അവ തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ആ ബിന്ദുവിന് എന്ത് പേര് കൊടുക്കാം ഓ എന്ന പേര് കൊടുക്കാം ഇനി ആ കോൺ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ കോൺ എം പ്ലസ് കോൺ എന്ന് തമ്മിൽ കൂട്ടി കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി എന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് ഓ എന്ന ബിന്ദുവിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓ എന്ന കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് അടുത്ത കണക്ക് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കോൺ എ അറുപത് ഡിഗ്രിയും കോൺ ബി അറുപത് ഡിഗ്രിയും ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കോൺ എ ബി സി വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കോൺ സി എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ബി സി സി എ ഇവയുടെ നീളം അളന്ന് എഴുതുകയും വേണം അപ്പം നമ്മൾ കോണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാമല്ലേ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വര വരച്ചു പ്രൊട്രാക്ടറിൽ കോണുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തി അവ തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു കോൺ സിയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അറുപത് പ്ലസ് അറുപത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും അപ്പോൾ കോൺ സി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ബി സി എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് സ്കെയിൽ അളന്ന് നോക്കണം ബി സി എന്ന വര നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ ബി സി എന്ന വര സ്കെയിൽ വെച്ച് അളന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും അതുപോലെ സി എ അല്ലെങ്കിൽ എ സി ആ ഒരു വരയും നിങ്ങൾ അളന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും ഇനി അടുത്ത കണക്ക് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു വര ആദ്യം വരയ്ക്കുക കോൺ പി എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രൊട്രാക്ട് വെച്ച് എഴുപത് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യാം കോൺ ക്യു എഴുപത് ഡിഗ്രി ആണ് എന്നീ അളവുകളിൽ കോൺ ത്രികോണം പി ക്യു ആർ വരയ്ക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ അത് വരച്ചതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ആ ആ ഒരു ബിന്ദുവിന് ആർ എന്ന് പേര് നൽകുക ആർ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ആറെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ എഴുപത് ഡിഗ്രി എഴുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് നൂറ്റി എൺപത് നിന്ന് നാൽപ്പത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബാലൻസ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി കിട്ടുക അപ്പോൾ കോൺ ആർ എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന രേഖ എത്രയാണെന്ന് അളന്ന് നോക്കണം പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും സ്കെയിലിൽ നിങ്ങൾ അളന്ന്
ഒരു കോമ്പസും പെൻസിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ എ സിയുടെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് കോമ്പസിലെ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിലിൽ നിന്ന് അളന്നെടുക്കുക അതിനുശേഷം എയിൽ കോമ്പസ് കുത്തി ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ബി സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് അളവ് തന്നിരിക്കുന്നത് എ സി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു ബി സി ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ സ്കെയിലിൽ നിന്ന് ഒരു ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളന്നതിന് ശേഷം ബിയിൽ കോമ്പസ് കുത്തി ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിലൊരു വൃത്തം വരയ്ക്കണം നമ്മുടെ എ ബി എന്ന രേഖയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള രണ്ട് വൃത്തങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഈ രണ്ട് വൃത്തങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഭാഗം സി എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇനി ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആ ബിന്ദുവിലേക്ക് ഒരു ത്രികോണം കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ത്രികോണം ലഭിച്ചല്ലോ അതിന് തന്നിരിക്കുന്ന അളവുകളും എഴുതാം അപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് തന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ത്രികോണം വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ കോണുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് തന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്കെയിലിൽ അളന്നതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ത്രികോണം വരയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് മുഴുവൻ വൃത്തം വരയ്ക്കാതെയും നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണത് ചെയ്യുക ആ പാർട്ട് ഓഫ് സർക്കിൾ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വരച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് എയിൽ കോമ്പസ് കുത്തിയിട്ട് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് ദൂരത്തേക്ക് മാത്രം വരയ്ക്കുക മുഴുവൻ വൃത്തം വരയ്ക്കാതെ കുറച്ച് ദൂരത്തേക്ക് മാത്രം വരയ്ക്കുക ബിയിൽ നിന്ന് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളന്നതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രം വരയ്ക്കുക അതായത് നമുക്ക് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സി എന്ന ബിന്ദു കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ത്രികോണം വരയ്ക്കാം ഇനി മേലേക്ക് മാത്രമല്ല താഴേക്കും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കാം എയിൽ കുത്തിയിട്ട് താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം ബിയിൽ കുത്തിയിട്ട് താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം മേലെ ഭാഗത്തേക്ക് ത്രികോണം എ ബി എന്ന രേഖയുടെ മേലെ ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ത്രികോണം വരച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എ ബി എന്ന വരയുടെ താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് വരയ്ക്കാലോ അപ്പം അതുപോലെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചൊന്ന് വരച്ചു നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതേ മോഡലിലുള്ള കണക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി പതിനാലിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കണക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ക്യു ആർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ പി ആർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ കണക്ക് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരു രേഖ വരയ്ക്കണം പി ക്യു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം കോമ്പസും പെൻസിലും ഉപയോഗിച്ച് സ്കെയിലിൽ നിന്ന് ഒരു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ കറക്റ്റ് അളന്നെടുക്കുക പി എന്ന ബിന്ദുവിൽ പി എന്ന ബിന്ദുവിൽ കുത്തി ഒരു ചാപം വരയ്ക്കുക എന്താണ് ചാപം എന്ന് മനസ്സിലായാലോ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ചാപം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പി എന്ന ബിന്ദുവിൽ കുത്തി ഒരു ചെറിയൊരു ചാപം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും കോമ്പസും പെൻസിലും മാറ്റി സ്കെയിലിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളന്നതിന് ശേഷം ക്യു എന്ന ബിന്ദുവിൽ കോമ്പസ് കുത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരു ചാപം കൂടി വരയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടും ആ പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ട് പിയിലേക്കും ക്യൂയിലേക്കും രേഖ പൂർത്തീകരിക്കുക അത് ആ പോയിൻറ്റിന് ആർ എന്ന് പേരും കൊടുക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന അളവുകളും വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കണക്കുകളും ചെയ്യാമല്ലോ എല്ലാ കണക്കുകളും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ആദ്യം ഒരു രേഖയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ നീളത്തിൽ ഒരു രേഖ വരച്ചതിന് ശേഷം അഞ്ച് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു ചാപവും ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ മറ്റൊരു ചാപവും വരയ്ക്കുക കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക അടുത്തത് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലാണ് ഒരു രേഖ വരയ്ക്കാനുള്ളത് അതിനുശേഷം ഡി എന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇ എന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലും ചാപം വരയ്ക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരുന്ന മറ്റൊരു കണക്കാണ് രണ്ട് അളവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലും ഒരു കോണമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ത്രികോണം വരയ്ക്കുക ഇവിടെ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് സ്കെയിലെടുത്ത് ആദ്യം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലൊരു രേഖ വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ക്യു കോൺ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ക്യൂവിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ച്
അതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു കണക്കാണ് എ ബി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലൊരു രേഖ വരയ്ക്കുക എ സി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കോൺ എ എൺപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ആ കോൺ എയിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് എൺപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ബിയിൽ കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആറ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വേദിയിൽ നീളത്തിൽ ഒരു ചാപം വരയ്ക്കുക അവ പരസ്പരം കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കണക്കാണ് അതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കണക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് അളവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അളവ് നോക്കാം നമ്പർ വൺ അതിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്ററും സൈഡുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിനെ നമുക്ക് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രികോണം ലഭിക്കുമോ ഇല്ലയോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചോദ്യം അതായത് താഴത്തത് താഴെ ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വർഷങ്ങളിൽ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാൽ ത്രികോണം ലഭിക്കുമോ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ആ ട്യൂ ഒരു ട്യൂബുകളാണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ട്യൂബുകൾ തമ്മിൽ മടക്കി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ത്രികോണം ലഭിക്കുന്നില്ല അവ ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെ മടങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ആ താഴെ ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വർഷങ്ങളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ചും നാലും ആണ് അളവ് അഞ്ചും നാലും കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് ഒൻപത് അപ്പോൾ ആ ട്യൂബുകൾ മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തെ അതേ അളവിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് തുല്യ അളവിലാണ് ലഭിക്കുന്നത് അവിടെ ത്രികോണം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്ററും വശങ്ങളിൽ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് അപ്പോൾ ആറും ഏഴും നമുക്ക് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആ പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ലഭിക്കുന്നത് അതായത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് നമുക്ക് മോൾ രണ്ട് വശങ്ങളിലും തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റിമീറ്ററുകൾ അതായത് പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ത്രികോണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെയും താഴെ നമുക്ക് ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വശങ്ങളിൽ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററും നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വശങ്ങളിലെ അളവുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ലഭിക്കുന്നത് അതായത് താഴെയുള്ള അളവിനേക്കാളും കുറവാണ് വശങ്ങളിലുള്ള അളവുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെയും ഒരു ത്രികോണം ലഭിക്കുന്നില്ല ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ത്രികോണം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സൈഡ് സൈഡുകളിലുള്ള അളവുകൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന അളവിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ത്രികോണം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ തുല്യ അളവിൽ വന്നാലും താഴത്തെ അളവിനേക്കാൾ കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ത്രികോണം കിട്ടില്ല അപ്പം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വശങ്ങളുടെ നീളം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയ ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൻ യു ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ അളവുകളിൽ നമുക്ക് ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ആ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന അളവിനേക്കാൾ കുറവാണ് സൈഡുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അളവുകൾ അതായത് അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഒൻപതാണ് ലഭിക്കുന്നത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന അളവ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വലിയ അളവിനേക്കാളും ചെറുതാണ് സൈഡുകളിലുള്ള അളവുകളെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ത്രികോണം ലഭിക്കില്ല എന്ന് തൊട്ട് മുൻപേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തുല്യമായി വന്നാലും നമുക്ക് ത്രികോണം ലഭിക്കില്ല എപ്പോഴും താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന അളവ് അതായത് എ ബി എന്ന പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് സൈഡുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ അളവുകൾ വരുന്നതെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ത്രികോണം ലഭിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രികോണം കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക ആ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സൈഡുകളുള്ള അളവുകൾ കൂട്ടി നോക്കുക അഞ്ച് നാല് ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ത്രികോണം ലഭിക്കുകയില്ല തുല്യമായി വന്നാലും ത്രികോണം ലഭിക്കില്ല അതേസമയം ആറും അഞ്ചും ആണ് വന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ത്രികോണം ലഭിക്കും ആറും അഞ്ചും പതിനൊന്നാണ് പത്തിനേക്കാൾ വലിയ സംഖ്യയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ത്രികോണം ലഭിക്കും അപ്പം അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണക്ക് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ
ഇവിടെ നമുക്കൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം താഴത്തെ അളവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് രണ്ട് സൈഡുകളിലുള്ള അളവുകൾ അതായത് അഞ്ചും നാലും ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്ററും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് താഴെ എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ത്രികോണം നമുക്ക് ലഭിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന അളവുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന അളവുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് ചെറിയ വശങ്ങളുടെ തുക വലിയ വശത്തിൻ്റെ അളവിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം ദ സം ഓഫ് ദ ടു സ്മാളർ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ലോങ്ങർ സൈഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില അളവുകളിൽ ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഇവിടെ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് ചെറിയ വശങ്ങളുടെ തുക വലിയ വശത്തിൻ്റെ അളവിനേക്കാൾ ചെറുതോ തുല്യമോ ആയിരുന്നാൽ ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ദ സം ഓഫ് ദ ടു സ്മാളർ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ വി കൻ ഓ ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് ദാറ്റ് മെഷേഴ്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ അളവിൽ നമുക്കൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം എന്താണ് ആ എട്ടും ആറും പതിനാലാണ് വശങ്ങളുടെ അളവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിനേക്കാളും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വര വരച്ചതിന് ശേഷം എട്ടും ആറും സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നമ്മൾ കോമ്പസ് വെച്ച് വരച്ച് നിങ്ങളൊരു ത്രികോണം വരച്ചു കൊടുക്കുക വരച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് എഴുതണം ആ വി ക്യാൻ ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്നെഴുതാം രണ്ടാമത്തെ കണക്ക് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വി ക്യാൻ നോട്ട് ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ബിക്കോസ് ദ സം ഓഫ് ദ ടു സ്മാളർ സൈഡ്സ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ ലാർജർ സൈഡ് ലാർജർ സൈഡിനേക്കാളും കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്കവിടെ ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല രണ്ട് ചെറിയ വശങ്ങളുടെ തുക വലിയ വശത്തിൻ്റെ അള വലിയ വശത്തിൻ്റെ എന്നാണ് വലിയ വശത്തിൻ്റെ അളവിനേക്കാൾ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അടുത്തത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ അഞ്ചും നാലും കൂട്ടിയാൽ ഒൻപതാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ അളവിന് തുല്യമാണ് തുല്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് ചെറിയ വശങ്ങളുടെ തുകയും വലിയ വശത്തിൻ്റെ തുകയും തുല്യമായതിനാൽ ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ദ സം ഓഫ് ദ ടു സ്മാളർ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സോ വി ക വി ക നോ ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് ദാറ്റ് മെഷേഴ്സ് അടുത്തത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലുത് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഏഴ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനേക്കാൾ വലുതാണ് ആറ് നാലും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ദ സം ഓഫ് ദ ടു സ്മാളർ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ലാർജർ സൈഡ് സോ വി ക്യാൻ ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് ദാറ്റ് മെഷേഴ്സ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് ചെറിയ വശങ്ങളുടെ തുക വലിയ വശത്തിൻ്റെ അളവിനേക്കാൾ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മാത്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം കണ്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോയും അതുപോലെ കൈറ്റ്വിറ്റേസ് ക്ലാസ്സും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോല